kapatusan po ng Banana Espiritu. Ito po ang doctrine na po ay hindi po po invento during mga uh, first century or nung during Reformation or ngayon. So pagka from Genesis to Revelation, yung mga scripture reference about the Holy Spirit ang papakita na sa talaga ay Panginoon. Siya ay Diyos. The Holy Spirit is not a human person because He does not possess a human body. Si Jesus Christ, ang mag Jesus Christ, siya ay naging, naging tao, uh, a, spirit, uh, um, a God who possess a human form, the Lord Jesus Christ, pero ang Holy Spirit po, hindi po, never. The Holy Spirit is divine person and God Almighty. Equal to the Father and the Son in every aspect. Naniniwala po tayo sa Trinity means co-equal ang Trinidad, Father, Son, and Spirit. They were equal. Sila ay magkakapantay sa kapangyarihan, sa pagiging Diyos. So last prayer meeting na paunahan ni Pastor Bong yung mga tatlo omni ng Holy Spirit dilibin ko natin. The Holy Spirit possesses divine attributes. He is omnipresent or He, uh, he is all present sa lahat ng tao na orang siya. Pinagotohanan niya ng Psalms 139 before I memorize this for requirements to Psalms 139 verse number 10. Kasi nung nag-aral kami ng pneumatology, Dua ang mga verses about sa Holy Spirit Pinag-aralan ko namin mga kapatid Ah, minimalize Kasama na itong Psalm 139 With their shall I go with thy spirit Ito yung simula namin Kung hindi ako nagkaraman Psalm 139 Verse number 10 yeah. And Ipisa natin sa verse number 7 Whither shall I go from thy spirit? Or whither shall I flee from thy presence? Tayo ba ay nakakatakas sa presensya ng Panginoon or makakalala sa mga spirito? If I ascend up into heaven, huwag napunta ako sa langit, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. Para yung question na ang um, Diyos ba ay nasa impyerno? Again, all all places, andun ang Diyos. If I live my bed in hell, the heart there. If I take the wings of the morning and go into the outermost part of the sea, sa kailaniman man ng kakagatan, even then shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. If I surely take darkness shall cover me, even the night be light about me. Yet, the darkness hideth not from me. Tayo, tapat tayo sa Madilim. Pero sa Diyos, sa Espiritu, hindi po nagtatago sa Kanya ang madiliman. And the night shine as the day, and the darkness and the light are both alike to me. So wala sa Kanya ang madiliman o ang kalimanagan pagdating sa Kanyang presence. That's why in verse number 13, For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. I will praise thee, for I am carefully and wonderfully made marvelous by thy grace, and thy love, my soul knoweth right well. Kaya, kahit kasi sinatipunan pa lang tayo ng ating mananay, o hindi pa tayo pinapanak ang nangan ng Diyos, or wala akong bagay na hindi pinagpilakan, o kung nang saan naroon na konsyon. Next is, he is omniscient. Ibig sabihin, alam niya lahat ng bagay. 1 Corinthians chapter 2 Ito, memorize ko dito dati. For requirements. 1 Corinthians chapter 2, verse number 10. In the deep things of God. Verse number 10 to 11. But God hath revealed them unto us by His Spirit. Yung pag-tero, 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 p
But as it is written, I have not seen, nor ear heard. Sabi sa Old Testament, masasunan tao na hindi pa nakikita ng mata, hindi pa nakikita ng tenga, neither have entered into the heart of man, or tumasok sa puso ng tao. The things which God has prepared for them that love Him. Yung mga bagay na inaanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. But, pagdating ng verse number 10, but, God has revealed them. Ngunit, ipinakita sa atin ng Diyos, hindi na yun yung concealed. Pag sinabi natin concealed, parang isang box na nakalak, concealed ang tawag doon. Sa Old Testament, concealed yun. Kahit mahal nila ang Diyos, hindi pa nila alam kung ano yung mga bagay na itinipes sa kanila ng Diyos. But, God has revealed them unto us by what? By His Spirit. Because of the Holy Spirit, yung mga bagay na inihanda ng Diyos para sa atin, ipinapakita nila. For the Spirit searched for things, yet the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the Spirit of man which is in him, even so the things of God knoweth no man but the Spirit of God. So, the Holy Spirit searched for things. Um, alam niya kung sabihin, hindi research it hindi ibig sabihin na uh, kailangan niya pa mag-research no? para malaman niya no? pinatunayan ng John chapter 14 verse 26 so sa atin na nasa New Testament era na tayo or grace period pinakita na ng Diyos first Peter pa lang na meron daw tayong mga uh, mana sa langit na hindi masisira Dito sa lupa, nasisira yung mga mana natin. Ano pa, meron man siya tayo sa langit. Meron mga bagay na specifically, nireveal ng Holy Spirit sa pamamagitan ng mga, o, mga human writer, yung mga bagay na inadyan sa atin pag tayo ay nasa langit. Pero hindi lahat. Mga ilan ilan lang. John chapter 14, anong sabi ni Jesus? Last, Yung mga, mga last verses. Verse 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. Bakit nilawag na Comforter, yung Holy Spirit? Pag sinabi natin kasi yung Comforter, but to Comfort, di ba yung Comforter tawag natin sa pagigaan, yung pangkumot, yung makapal, kasi ang laban sa lamin, nakakomfort tayo. Nung time na to, si Jesus Christ, papaalis na. Iniwan niya na yung mga disipulo, yung mga apostol. Ngayon, kung yung leader mo, aalis na, na nagpuro sa'yo, o, oh, pagkawin niya na, eh, pag ang pastor, di ba, nawala. Nag-i-grid yung mga kapatiran. Dito din, si Jesus Christ, makawala na siya, nag-i-grid sila. Nag-trouble sila. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, but the comforter, yung magpa-comfort sa kanila, which is the Holy Ghost, yung mananang Spirit. Anong bagay niya? He shall teach you all things. Ituturo niya sa ating lahat ng bagay. And bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. At ipapaalala na yung mga bagay na mga sinabi sa atin ng Panginoon. So anong bagay ng mananang Spirit? Ituturo niya, ipapaalala niya. Kaya walang ituturo ang panal na Espiritu na laban sa sinabi ni Jesus Christ. For example, sabi ng Panginoon sa Gusto, ano pag may kaaway ka, anong gagawin mo? Ah, pag sinapal ka sa kaliwa, iharap mo pa yung kanan. Si Jesus Christ may sabi na na, hindi yung gawagawa ng mga ni Confucius. Kapag nagutok yung kaaway mo, Bigyan mo ng tinapay. Ano ka ako? Bigyan mo ng tubig. Ngayon, ayun ang sinabi ng Jesus Christ. Pag dumating sa atin, nagkaroon tayo ng ama, ang kaaway, hindi mo pwedeng sabihin na, ay hindi, sabi ng Holy Spirit, kung siyang matigil. Nag-gets natin, never magkakontradict yung sinabi ng Jesus Christ sa kaya ay yung ipapaalala sa atin ng Holy Spirit. Kasi kung ano lang yung sinabi ng Panginoong Sobristo, yun yung ipapaalala ng Holy Spirit. Naintindihan natin. Kaya dito to ay yung 
Kayo, puro kayo Jesus. Puro, puro kayo sa mga sinabi ni Jesus. Dapat, kung ano yung sinabi ng Holy Spirit, yun kasi yung trending ngayon eh, sa mga Spirit-filled church, na hindi daw sila, hindi nila sa enter sa Cristo, ang sa enter nila, yung Holy Spirit. Kung paano mamusap yung Holy Spirit sa iyo. Tandaan natin, ipapaalala ng, tuturo ng Holy Spirit at ipapaalala niya kung ano yung mga itinuro ni Jesus Christ. Ang mahirap sa ganun, kinausap ko ng Holy Spirit, at yung sa akin ng Holy Spirit sa iyo, tapos yung sa kapatid din ng Holy Spirit, at yung sa kanya. Nagpo-contradict, di ba? So, ano Holy Spirit tama doon? Okay, kaya hindi tayo naniniwala sa mga, ano, mga, mga sinasabi ng mga mga church na kinausip sila ng Holy Spirit without reference sa Bible na nagpo-contradict sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang banal na Espiritu, ipasa pa isa pa, John chapter 16, verse number 12 to 13. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Di ba yung bata? Sabi ni Jesus Christ, o, oh, wala na ka ang mga patang sabihin sa inyo, pero hindi mo pa kaya. Ikaw ba, utusan mo ba yung anak mo ng five years old magbalat ng magda gamit ng kutsilo? Hindi. Kahit gusto nyo niya man, sasabihin natin, anak, maraming pa akong gusto nyo ituro sa'yo, pero ngayon hindi mo pa kaya. Yan na din sinabi ni Jesus Christ. Maraming pa akong pangyay na sasabihin sa inyo, pero ngayon hindi mo pa maka-absorb. How be it? But when He, the Holy Spirit, the Spirit of Truth, kapag dumating na ang Spirit ng kapapahanan, ang sabi, He will guide you in all truth. Tayo ay kanya igagay. Tayo ay ganyan ano mas pa yan yung ibigay? Um, gagabayan. Saan? Sa lahat ng katotohanan. O. Oh. Pandaan natin yun na ang Holy Spirit igagay na tayo sa lahat ng katotohanan. Kaya mga kapatid, yung sinasabi ng iba na Spirit filled sila or ang um, emphasize nila sa kanilang simbaan ay Holy Spirit ang katotohanan para sa kanya nila, yung hindi naman, yung mayroon sila ng confusion na binubuo sa kanya ng samahan. Ano yun? Yung pagsasalita ng mga kung ano man ang mga bagay na hindi naman natin naiintindihan. Di ba pag pumunta sa ibang church, ang tawag nila doon, speaking in tongues, bla 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 bla. Ano ako 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 sa may kahapon na nanonood ako sa Facebook. Yung meron doon uh, black man, black na uh, black American siguro. O black American na sumali sa American Death Alley. Bahay na ang ngayon. So sabi nga, ang pinagkaiba ng white church tsaka sa black church. Ang galing nga nga eh kasi yung John 16, Um, Sinayin niya doon sa um, American Catalan Bay. Tama, American Catalan Bay. With, ano, with, hindi nalalaman ng mga tao na nasisira na sila ng verse. Sa so, White Church daw kasi, pag John 16, For God so loved the world. Ganun lang. May piyano ba? The ticket is only begun at saan. Simply daw yung words. Pero pagdating daw sa mga black church, ano kasi sila? Medyo expressive. Kaya, sabi, for God so love the world, oh yeah, God loves you. Yung piano, pag madi-differentiate niya, pag nanonood ka ng mga black church at white church sa Amerika. Pero, kaibahan naman ito sa mga churches dito sa Pilipinas, sa Africa, o yung movement ng mga spiritual. Yung pag nag-gather sila, nagsasalita sila ng mga bagay na kung ano-ano na hindi maintindihan. Ang tao ng speaking in tongues. Pero ang sabi ni Jesus Christ, He will guide you in all truth. Gagabayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Katotohanan ba yung mga bagay na sinasambit na hindi naman natin alam? Siguro sa mga walang idea ng speaking in tongues, next time, magpe-play tayo ng speaking in tongues, no? Nang ginagawa sa ito ng mga church. Yung shout out by now, mga mga sinan niya, mga 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 mga. Lahat ng mga member na gagano'n. So, pero hindi yung sinabi ng Panginoon. Hindi yung katotohanan. For He shall not speak of Himself. Siya ay hindi magsasalita sa kanyang sarili. Ito yung 
hindi maaintindihan ng mga simbahan itong word na to. He shall not speak on himself, but whatsoever he shall hear, that shall speak, and he will show you things to come. Spirit filled sila o spirit center. Kung ano yung sasabihin ng Holy Spirit. Pero, pag sinabi natin dito, ang Holy Spirit, hindi niya sinesentro yung sarili niya sa, yung sarili niya sa atin. Ang palaging gagawin ng Holy Spirit, ipopoint tayo ng Jesus Christ. Yan ang sinasabi ng verse. Because, so, uh, medyo ano lang tayo, pero dito sa verse na to, pinapakita na si, si ang Banala Espirito, He will guide us in all truth, He will all things, alam niya lahat ng bagay. Next, Genesis chapter 1 verse number 2. Ang Holy Spirit ay omnipotent. Pag sinabi natin ang Holy omnipotent, malakas. Napakalakas, pinakamalakas. Pinakamalakas. Nung ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay, and the earth was without form, and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. At ang Espiritu ng Diyos kumilos upon the face of the water. Makapangyarihan siya in creation. Pagdating naman ng Luke chapter 1 verse 35. Marami lang tayo sa Sunday School. Marami tayo mga verse na binabasa. Luke 1, kaya hindi na ako yung sinasabi ng iba na ang Holy Spirit ay hindi Diyos. Mali po yun. Ang Holy Spirit po ay Diyos. Luke 1, 35. Ano pong sabi ng Bible? And the angel said that, and the angel answered and said, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, also the only things which shall be born of thee shall be born of the Son of God. Kung bakit si Cristo walang kasalanan, kung bakit yung mga kasalanan ng Lord, Kalikasang makasalanan ni Maria ay hindi nagpunta kay Kristo kasi ang Holy Spirit no, ang, ang, ang Panginoong Su Kristo na pupunan ni Maria ang sabi ng Bible, tingnan nyo ah Power of the Highest shall overshadow thee Yung overshadow, ano ang sabihin nun? Maraming kuling din Ang sabihin nun uh, envelope Diba? Meron kang papel Nilagay mo sa envelope Diba? Pag ma, ma, alin ko mo kanyan o mabasa ng kontek, ilang sik, hindi mababasa yung nasa loob. So yung idea ng overshadow dito, envelope, no, poprotektahan. Poprotektahan ng banal na Espiritu ang Panginoong Jesus upang yung signature ni Maria ay hindi makunta kay Jesus Christ. So, makapangyarihan ang banal na Espiritu. So, ang Holy Spirit, nasa lahat ng tao, alam lahat ng bagay, makapangyarihan, ikaapat, nagpapatunay na ang Holy Spirit ay Diyos, siya ay eternal. It looks like all things. Binanggit na ang Holy Spirit ay eternal. Hebrews 9.14 Ang sabi po How much more shall the blood of Christ go through the eternal spirit offer himself without stop to God purge their conscience from the dead works to serve the living God So, capital letter S ang inutukong dito yung banana spirit po So, nagpapatunay na Bago pa mangyari ang lahat, andun na ang Ama, Anak, at Espiritu. Pag sinabi mong eternal, walang simula, walang atapusan. Ang God the Father, walang simula, walang atapusan. Si Jesus Christ, God the Son, walang simula, walang atapusan. Ganun din pa ang Spirit? Yes! Yung sabi ng Hebrews 9.14, eternal, walang simula, walang atapusan. Kung medyo na pahaba tayo doon, sapagkat maraming mga grupo na nagtuturo na ang Holy Spirit ay hindi Diyos. Ang Holy Spirit ay parang kapangyarihan ng ama at ng anak. Hindi po. Ang Holy Spirit po ay Diyos. Tinuro yan ng Jesus Christ, tinuro ng Bible, ng mga unang mananang palataya, hanggang napasa-pasa sa atin. 
Bakit? Yung, ano ba yung mga groups? Hindi na natin papamitin yung pangalan nila. Siguro yung pangalan na ng, ng programa nila, di ba? Yung, yung lalakong laging tinatanong, na-scripted naman yung mga tanong. So, hindi na naniniwala na just yung mga spirit. Yung mga nagsisimba, na wala na mga Bible pag nagsimba. Malalaki yung kanilang mga kapilya. Hindi din yung nagtuturo na Diyos ang Holy Spirit. Sino pa? Yung mga kumakatok. Yung mga tayo yung lalo yung lala. At saka yung mga... Diba? Doon, ano kita, diba? Sino pa rin yun? Diba may lalo yung may nakaanagaw? Namimigay ng mga pamplets. Hindi na, mas lalo hindi na niluwaga yung sa Holy Spirit na Diyos. Mali. Ang dami. Pero tayo, bakit kaso nga lang, yung ating pinagkulang reliyon o pinagkulang grupo, bakit sila naniniwala din sa Trinity? Ganto kasi yan. Noong unang panahon, noong unang panahon, parang nang tayo, no? pero noong sa church history, o mula kay Jesus Christ, siyempre may mga nangyari yan. Eh. Nangyari yan, ang dami yung mga false teaching na kumakalat. Okay. Maraming tinatawag na mga council na nangyari. Ano council? Ano yung sabi ng council? Nagpapatawag sila ng mga matatalino sa salita ng Diyos, ng mga philosopher at mga konsikusino pa. Papatawag sila. Tapos, magdamag sila doon, nag-uusap kung ano ba yung paniniwalaan ng iglesia, ng isang samahan. Okay. Kaya yung Roman Catholic System, isa sa mga doktrina isa sa mga tamang doktrina nila na hindi naman originated sa kanila, nakuha nila sa totoong simbahan, which is yung mga nakuna sa ating mga mananang palataya. Kaya meron silang ganun doktrina. Meron mga council, council, council na nangyari. Pinatawag ba ng mga kristyano? Okay? Next, ano ba ang magagawa ng Holy Spirit? The Holy Spirit does thing only God can do. Ano ba yun? Creation, kanina, pinag-usapan natin. Salvation. Ephesians chapter 1 verse number 13. Ephesians 1.13 In whom he also trusted after that he had heard the word of truth. Diba? Tayo ay nagtiwala noong na rinig natin yung salita ng matangahanan. The gospel of your salvation. Ang magandang balita ng iyong kaligtasan. In whom, also after that you believe, pagkatapos ng maniwala, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Tayo ay sinyalyuhan ng banal na spirito na merong pangako. Ang selyo, meron niyang gamit. Diba? Do not, see, do not accept if the seal is broken. Ang selyo, Di ba yung ubig? May selyo yan? Pag nag-order tayo? Dalawang purpose niyan. Una, it means ownership. Kaya nga nakalagay na yung pangalan ng business eh. Ha? Ownership. Pangalawa, ano? Uh, ownership and yung ano yung plan ko? Ownership saka yung yung safety ba? Kaya nga merong do not... Di ba? Ikaw ba? Bibili ka ba ng Tintinel Pesos? Hindi, yun na rin pesos. Kinsin eh. Yung mga naglalakad dyan sa Jackson, di ba? Ng mga nagtutuloy. Iinumin mo ba yun kapag hindi selyado? Ibig sabihin, hindi pa nabuksan for safety. So, for ownership and for safety. Pero, isang po yun eh. Para mo din sa tandaan. Pero hindi mo natandaan yun. Ownership. Nung, sinel, nung narinig natin yung Word of God na tayo ay makasalanan, magbuna tayo sa Eterno, banal ng Diyos, si Cristo na matay, gospel of preservation, na matay, hindi. Kailangan natin tanggapin. Tinanggap natin. Naniwala tayo. Tinanggap natin si Jesus Christ. Sabi ng Bible, kayo ay si Tentukan. Ano nyo? Meron pa kung sinasulinan ka o mas ba yung balahin mo? o meron ka bang naramdaman na parang nanginginig, usbang, hindi ganon. Internal yun, o invisible. Tandaan natin, kung tayo ay naniwala sa Panginoon, 
Maraming bagay na nangyari sa atin na hindi natin alam. Isa na doon yung sinilihan tayo ng Holy Spirit. Katulad na lamang ng sasakyan, yung gabi mo lang naman para umandalin yung Spirit mo lang. Pero bilang mekaniko o bilang uh, automotive technician, alam mo kung anong nangyari kung bakit mas Spirit mo yung sasakyan. Diba? Gumana yung objekte, sunog, sunog, uh, gumana yung spark plug, gumana yung fuel pump, ang dami, ganito din sa atin. At nung tayo ay naniwala sa tayo, sinaliwan na tayo, ano yung sabihin nun? Pagmamayaari na tayo ng Diyos. Kaya pagdating ng sa Corinthians, sinabi ni Pablo, ano, hindi nyo ba alam ng inyong patawan, ang ating soul, spirit, and body. Hindi lang huwag mamayaan ng Diyos yung ating soul at yung spirit, pati yung ating katawan. Ano? Hindi nyo ba alam na yung katawan nyo? Templo yan ng mga ka-spirito. Pag sinabing templo, nagdidwell. Diba? Nariyan ang mga ka-spirito. Di paano yun? Nagdidwell sa akin, tapos nagdidwell din sa iyo. Anong ibig sabihin nun? At yan, dami mong spirit. Doon ang papasok yung kaninang sinabi natin na ang mga spirit, walang bagay, walang dako na hindi na wala siya. Lagi siya na doon. So, ganun ka pangyarihan ang balang na spirito. Pagmamayaan tayo ng Diyos at sick na tayo. Sick. S-A-F-T. Na kapag tayo ay namatay, hindi matutulog tayo sa libingan o yung kaliwa natin ay mapupunta sa impyerno, diretsyo na po tayo sa langit. Langit na po yung pupuntaan natin. Yun po ang ibig sabihin ng ang presyento. Niligtas tayo ng banal na Espiritu. Sa propesya, 2 Peter chapter 1, 21. Basahin natin lahat. Sabi ko pati yung mga global ng uhas. Screenshot pa natin. 2 Peter chapter 1. Anong sabi? <clears throat> Verse 21. Ready, read. For the prophecy came not in all time by the will of man, but only men of God stake as they will move by the of God's sake. Uh, Himay-himayin natin. For the prophecy came not in the old time. Yung prophecy, yung Bible. No? Kasi ang Biblia, tinawag din ng prophecy. Kasi, um, ilang percent ito, malaking percentage na yung mga nakasunag dito ay prophecy niya. Ibig sabihin ng propesya yung mga bagay na magkaganap. Hindi daw ito dumating sa atin no old time or when we say old time um, so what do you do? One, there's number two. Nung mga nakaraan, may dumilipan sa pamamagitan o ginusto lang. Hindi katulad ng mga sacred writings ng ibang mga groups. Limbawa, yung sulat ng yung Confucianism. Doon ka na yung paniniwalaan, mga sulat ni Confucius, di ba? Sa mga Chinese proverbs, at um, Book of Mormon, sulat ng yun ni Joseph Smith, um, yung sa Seventh-day Adventist, nakalimutan ko yun. Si J. Ellen G. White, marami siyang sinulat, sulat ng din yung J. Ellen G. White. Pero yung Bible, hindi lang ito sulat ng mga tao. Yung mismong Biblia, sinasabi niya sa sarili niya na hindi ka gustuhan ng tao yung pagsusulat ng salita ng Diyos. But holy men, sino ginamit holy? Mga separated or mga iniwalay for what purpose? To write the word of God. Holy men of God speak as they will move. Sila ang nagsalita at isinula by the Holy Ghost. As they will move by the Holy Ghost. Sila ay ikinilos. Hindi lang itinula. Di ba pag sinabi mo itinula? Parang tinula ka. Wala ka nung tao nung sabi, oh, itulak mo po nang hindi ko alam. Lahat ang tinutula, hindi nila alam. Hindi itinula ito. Move, ikinilos. Ang ibig sabihin niyan, yung salita ng Diyos, nung sinunat ng mga tao na ginamit ng Diyos para isulat ng salita. Hindi ito yung parang biglasin ng sinapian 
Wala na silang kanilang mga kuwang, tapos kailang gumagalaw lang ng kamay nila. Hindi ganun. Ibig sabihin, andun pa rin yung kanilang pag-iisip, andun pa rin yung kanilang pagpili, andun pa rin yung kanilang huwang, yun yung ginamit ng Diyos para isulat na ang uh, Holy Spirit ginamit yun para isulat ng kanilang salita. Pag may pagkakataon na yung manunulat ay gagamit ng hindi tamang salita, ang gagawin ng Banyan na Espiritu, hindi yun ang kanyang gagamitin. Okay, ang tawag doon ay verba, uh, verbal, um, hindi sabihin, plenary inspiration of the, of the Scripture. So, sino ang sumulat? Ang Banyan na Espiritu. Ang Banyan na Espiritu ay letter D, giving light, nagbibigay ng buhay. John chapter 6, Verse number 33. 633. For the bread of God, for the bread of God, which is coming down from heaven, which is given life unto the world. John 663, sorry. It is the spirit that quickeneth, the flesh profited nothing, the word that I speak unto you, They are spirit and they are life. Ang spirito ang nagbubuhay. Yung bananas, di ba tayo, meron tayong spirito? Uh, body, soul, and spirit. Ang bananas, spirito. Anong binubuhay ng Holy Spirit kapag tayo ay naniwala? Hindi binubuhay ng Holy Spirit yung katawan kasi buhay tayo, physically. Hindi din binubuhay ng Holy Spirit yung soul kasi buhay nga tayo eh. Ang, pat, ang buhay ko lang yung patay. Ang patay sa atin yung Espiritu. Kaya yung mga tao hindi pa naniniwala kayo Jesus Christ, mga dual, dual being lang sila. Uh, soul, spirit, uh, soul, body, meron silang spirit, pero yung buhay. Kapag naniwala tayo kay Jesus Christ, yung nagkakaroon tayo sa bilang Jesus rin nagpagliktas, naniwala tayo sa gospel, yung Holy Spirit, yung Espiritu ko na patay, yun yung kanyang bubuhayin. Di ba? Quick in it. Pag sinabi mo, quick in it, quick in it. Parang lighter niya na, ganun. Binigyan ng buhay. Patay, nagkaroon ng buhay. Parang bluetooth na patay, tinern on mo. Yun yung natin on. Yun yung nabubuhay. Kaya tayo, nung naligtas tayo, makikilipin na maigi, nagsimula kang makonsensya kapag ikaw ay nagmumura. Ikaw ba pag nagmumura ka ng konsensya ka? Pag hindi, baka hindi ka ligtas. Pag ikaw may ginawa kang bagay na alam mo, kapag bago mo gawin, at meron parang meron tumutulak sa'yo, hindi mo narinig sa tayo kayo niya, deep inside of you, may nagsasabi sa'yo, huwag mo gawin. Pag may ganun ka narinig, o narinig, napipil, o nakukonvict ka, nalalagay sa isip mo yung mga ganun pagkakataon, Gawa yun ang Holy Spirit. Dahil, kasi yung Espiritu, yun yung windows. Di ba yung ating body? Ito yung windows. Bakit tayo nagugutog? Kasi meron tayo katawan. Kung bakit tayo nasasaktan, physically, kasi meron tayo katawan. Windows to the world yan. Kung meron tayo appetite, sense of touch, sense of smell, sense of sight, sense of fear. Kung bakit meron ko na kasi buhay ito, yan yung windows sa mundo nito. Bakit naman tayo, bakit meron naman mga abstract things? Bakit tayo umiiyak? Bakit tayo nagulungkot? Bakit tayo nasasaktan? Bakit tayo nagpipigay? Kasi meron kang soul. Bakit ka pumipili? Meron kang soul. Pero yung dalawang yun, walang pakialam yun sa mga spiritual na bagay. No, ang spirito na patay, yan yung windows. Diba? Ito ang katawa natin, windows to the world. Ang Holy Spirit, Spirit, windows siya sa mga spiritual na bagay. Kung bakit ang mga hindi ligtas, ay yung mga kapitbahay natin, yung mga tao sa paligid, wala silang makialam sa pagsisimba. Kasi patay na yung spirito nila. Naintindihan natin, say it again. Yan. Once na namiwala ka, binuhay ng Holy Spirit yung spirito mo, magkakamag ka ng, sa sarili mo, parang bakit gusto mo makinig ng Bible? Bakit gusto mong mag-church? 
Magkakaroon na tayo ng initiative na magsimba. Magkakaroon na tayo ng initiative na magpray. Pag magkakamali ka, nakakonsensya ka. Kasi yung spirito mo, nabita na sa mga spiritual na bagay, nabuhay na siya. Buhay na siya. Kasi binuhay siya na whole spirit. Kaya nga mga kapatid, yung mga iniimbitahan natin ng church. Ang iniimbitahan lang ng church, yung hindi pa buhay ng Espiritu. Kasi yung buhay na ang mga Espiritu, hindi niya dapat iniimbitahan ng church. Amen? Kapag ligtas na yan, hindi niya dapat iniimbitahan ng church. Kaya nakakahila, baptize ka ng simbahan, iniimbitahan ka pang ng church, baka hindi ka talaga born again. Baka hindi ka talaga spiritually weekend. Baka hindi ka talaga ligtas. Kaya nga kung ikaw ay pamilya na, kung ikaw ay kasama sa pamilya ng Diyos, kasama ka na. Ang pamilya, hindi inibitahan. Pinapaalalahanan, pero hindi inibitahan. Di ba, may birthday kayo, di ba? Sa pamilya mo, sister tali ka. Sila ba, bibigyan ka pa nila ng invitation, right? Kayo ba nung kinasal yung mga anak mo, mga kapatid mo, or kung sino, binigyan ka pa ng invitation, right? Hindi na, di ba? Kung kami sa kanilang invitation, right? binigyan ka pa ng invitation, right? Yung mga kapatid mo. Hindi. Kasi ang pamilya, hindi iniimbitahan. Pinapaalalahan, pero hindi iniimbitahan. Kaya pag mayroong gawain sa simbahan, at alam mo, pamilya ka dito, tapos hindi ka naimbitahan, huwag ka magtakampo. Amen? Kasi matatampo mo yung tayo minsan eh. Eh, pamilya na naman. Kasama ka naman dito sa church. Ang pamilya mo, pero siya ko na sa hindi ako tinibitahan. Hindi ka nagbabasa ng chat. Scroll up pag may tayo. Or hindi ka nakitinig pag may announcement. Eh, paano mo, paano mo marilipig may announcement? Pagkatapos, Lord, pag pala kayo yung opening edition, Amen. Pagkabigay mo, umi ka na. Kapatid, ang service hindi natatapos pag natapos ka na ng bigay. Natatapos, pag sinabi na ng MC, mga kapatid, tapos na po ang ating pananambahan. Pagkamayan po tayo ng patayan tayo sa bawat isa. Doon ka na pwede makipag-usap doon. E ano nangyayari sa atin? Hindi pa tapos yung kantahan, lalabas na yung mga lalaki doon. Ay, kamusta yung ano mo? Ano mo? Mali yun, kapatid. Mali yun. Amen? O mamaya, tapos ang service, ha? Tatapusin nyo muna yung kung sinagsabi nyo. O tapos na po ang ating pananambahan, pwede na kayo magpintuan sa labas. Pwede na yun. <laughs> ang tayo na. Next. Author of new birth. Ganun din yun. Ang Holy Spirit siya ang may akda ng ating bagong buhay. Next convincing men. Nasabi ko na rin ito kanina. Kinukonvict niya tayo. Ang unbeliever, kinukonvict din ng Holy Spirit na maniwala sa gospel. Hindi ko convict ng Holy Spirit yung isang tao na hindi itas patungo sa mga kung ano ang mga bagay. Ang palaging conviction ng Holy Spirit sa tao hindi panigtas, maniwala kay Kristo. Maniwala kay Kristo. Maniwala kay Kristo. Pero tayo ang panigtas na Ikukundit tayo ng Holy Spirit sa lahat ng mga bagay. Meron kasi tayong tinatawag na intentional sin saka unintentional sin. Intentional sin, pinlayo mo talaga. Talagang, yari ko, sisiraan ko kung mamaya sa list. Gagawa ko ng dami na ako. Magkukomit ako mamaya sa kanila. Yari ko sa akin. Nagkasala ka na, iniisip mo pala yung kasalanan. Kasalanan na yun. Okay. Ginawa mo yung kasalanan, yun ay yung ng kasalanan. May mga unintentional sin naman. Okay? Halimbawa, birthday mo. Tapos hindi ka nabati sa church ng birthday mo. Hindi ka lang ni pastor or mga MC. Nantang mo ka ngayon. Mga kapatid, pag kayo hindi nababati na ng birthday mo, huwag kayo tatampo. Mas okay nga yun, di ba? Hindi ka maghahanda ng suman, right here, di ba? Mas <laughs> okay <laughs> Ang tawag doon, unintentional, hindi naman sinasagla. Sa mga intentional sin, kinukonvict tayo ng Holy Spirit. Sa mga unintentional sin, kinukonvict din tayo. Ano yun? Kapag naalala mo na, oh, hindi ka 
kailangan ng IT. Kasalanan na yun. Ang hindi pagbabayad sa jeep, dahil nakalimutan mo kasalanan ba yun? Oo, oo. Bakit? Responsable ka. Sumakay ka ng jeep, magbayad ka. Pagiging responsable yun. Hindi, sabi ko lang yun. So, may, sumakay ka pati din. <laughs> Depende lang, sir, sabi ko lang, dyan lang ako, okay lang yun. Dati, nung no, nag-conductor ako, yung binayang bayad pa nun, otso. Kung conductor ako, binuha na nagalan ng tropical. May nagbayad, yung mga piso eh. Bakit? Kasi dyan lang naman daw siya. Sabi niya sa pamukbo, eh, sana atin yung lakad ka na lang, dyan lang naman pala eh. So, pagiging irresponsable yun. Meron lang tayo yung natawag na omissional sin saka commissional sin. Commission, kinomission ng Diyos, inutos ng Diyos. Hindi mo ginawa. Hindi ko kung tayo ng Espiritu. Omissional sin. Mga bagay na dapat mong gawin. Baliktad na naman ako ha. Omission. Omission yung sin. Ito yung huwag mong gagawin pero ginawa mo. Kasi kinomission nga na huwag mong gawin yung ginawa. Omission. Dapat mong gawin pero hindi mo ginawa. Yan, tumama din ako for the first time. Lagi ako nalilig na doon eh. Sa mga ganyang bagay, kinukundig tayo ng Holy Spirit ko. Halimbawa, may gulat. Hindi sa'yo ng pera. Ang nakukundig ka, bigyan mo. So sabi mo, hindi, bawal yan. Sabi sa Republic Act 2, 2, 3, 2. Ako, pag may, pag may pagbulag, pag may kapansanan, nagbibigay ako. Kasi sa custom, sa custom ng Bible, ang tawag doon, ants giving. Bibigay ka. Yun, sa kaya nga sinabi ng Bible, ang uh, Hebrews, um, uh, to communicate to others, forget not. Diba yun, maging mapagbigay ka sa iba, huwag yung makalimutan. Sinabi ko, ibigyan mo ng trust. Hindi mo nila ba? Kung hindi ka lang mong spirit doon. Ano ba? Inspiration of the scripture. Yun din yung napag-usapan natin kanina. Next, ano na ang oras natin? Ang oras natin ay, ano ba, mag-minis pa tayo. The Holy Spirit is called God. Inawag siyang Diyos. Yung sa divine formula, yung baptismal formula, busa natin ha, Matthew 28, verse number 19. Mag-aaral naman tayo ng singular at saka plural. Pero, ang sinabi dito ng Bible, hindi plural. Ang sabi dito, um, Go you therefore and teach all nations baptizing in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So, kasama siya, no? Sa... And then, ano to eh? Baptist Pump Formula. Ayan. Baptizing then in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Kasama niya ang Ama, ang Anak at Manan na Espiritu. Pag magbabawagis mo. Sa benediction, ganun din. 2 Corinthians chapter 13, verse 14. And the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, so Son, and the love of God, the Father, and the communion of the Holy Ghost, the Holy Spirit, be with you all. Amen. And also in the acknowledgement of Jesus in John 14, 16, last verse dyan. Basahin natin kasi importante ito. And I will pray the Father, He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Ang Holy Spirit then, the Holy Spirit is called God, and before the Holy Spirit is equal with the Father and the Son. Tandaan natin, naniniwala tayo sa co-equal ang Trinity in baptismal experience of Jesus Christ nung binautismal ng Kristo. Ano nangyari? Diba? Nagsalita yung Ama, bumabaya ang Holy Spirit in the form of Adam. Hindi naging, hindi, hindi siya kalapate. Nag-manifest uh, in the form of Adam at ang ganang si Jesus Christ. Next, the temptation of Christ sa Matthew chapter 4 verse number 1. Nilid ng Holy Spirit kasi capital letter S yun. Pero sa ibang mga Bible, ito na dito, 
Oh. Yung Matthew chapter 4 verse 1 dyan, yung letter S dyan. Small. So, hindi ko alam kung tayo po or sinadya nila. Pero dapat natin na letter S yun. Kasi yun yung Holy Spirit nilip. Siya ng Holy Spirit sa wilderness. Na, letter C. Dependence by Jesus in the upper room. Undeclared by Jesus in the upper room. John 14, 16. Declared by Paul na equal sa Father and Son. Ilan ko sa mga verses. Declared by Peter. Declared by Jesus on the Mount Olives. In Matthew 28, binasa natin kanina. And also, declared in the book of Acts. Yan, last verse natin. Acts chapter 2. Verse number 33. Therefore, being by the right hand of God, exalted, and having received of the Father the promise, promise of the Holy Ghost, He hath sent forth this which He now see and hear. Kaya, mga kapatid, ito pong uh, teaching, the day of the Holy Spirit, ay napaka-importante sa ating bilang Orthodox uh, Christianity. Ibig sabihin, kung ano yung tinuro ni Jesus Christ, tinuro ng mga apostol, ang tawag doon orthodoxy. Hindi natin yung babaguhin. Yun at yun pala yung sinabi ni Jesus Christ. Pagdating sa Trinity, hindi tayo dapat magbabago. Kasi once na ang isang simbahan, papaano ba ang isang simbahan hindi na nagiging simbahan? Kapag mali na yung turo niya tungkol sa Trinity, tungkol kay Jesus Christ, tungkol sa Virgin Birth, tungkol sa mga fundamental na katuwaan. Tayo po yung lahat ay tumayo, manalangin po tayo, at pwede natin ang ating offering sa ating sabi sa iyo. Father God in heaven, thank you for this day. Thank you for another lesson that we talked about. And we pray, O oh God, that you still uh, continue to give us uh, Mr. Benalli to be used by word this morning. Thank you for the brethren that uh, are here. And we pray that you bless our offering. And thank you, Lord, uh, for the Holy Spirit that always teaches us and Guide us in what we do. Lord, thank you for your trust in Jesus Christ. Amen. Thank you for your trust in Jesus Christ.